啊，又从实质以求全知。般若经上说的，实质是无知，全知是无所不知。怎么求法呢？先求实质。啊，实质你看叫根本知。《般若经》上说的两句话：“般若无知，无所不知。无知就是根本知，无所不知就是方便知。”啊，那我们今天的人观念是错误的，他看我们也是错误。啊，他们一定要求知啊，光学多闻呐、啊！你不学，你怎么会知道啊？大家不都是这看法吗？你学才知道，你不学怎么会知道？用这个观念来教学。把人都教坏了，那教什么？都教成迷惑颠倒。佛菩萨不如实，佛菩萨教人一门深入，常识熏修。我们中国老祖宗千万年前懂得这个道理。啊，所以提出教学的理念，就一句话：教之道，归一专。这什么意思？啊，专是求根本知，都是求后德知。但是没有根本，哪来的后德？所以后德知是假的，不是真的。这个道理，我们要搞清楚、搞明白，啊，然后你才会尊敬祖宗，祖宗真有智慧，现在人比不上。啊，专学一样东西。这是个方法，目的是什么呢？目的是求根本质。啊，比如这样的专学一部经，你每一天就念这一部经，天天念。啊，念到什么呢？念到你自己一个妄念都没有。把妄念全念掉了，这经里头的意思需不需要懂了？不需要，懂不懂不重要。什么东西重要呢？心集中在这一点，这就是佛学佛常讲的“至心一处，无事不办”，就是要把心训练的时候放在一个地方，放在一个地方就得定了。佛家叫三昧呀，啊，三昧没有现前的，你没有功夫啊，你什么都没学到啊，啊，一不进，你老老实实去念它，老老实实去念，不要有妄想，啊，马明菩萨在《起心论》里面教导我们，怎么念？啊，立文字像，不执着文字；立名字像，不执着名词术语；立心缘像，不要去想经里的什么意思
，你就这么老实去念，念个三四年，这是一般普通的人，大概有三四年的时间，他就得定。啊，三昧就现前，得定是什么境界？清净心现前了，啊，清净心真心了。啊，再继续有个三四年，肯定开悟了。啊，他这一开悟了，这个经里头的意思自然通了，不需要人讲解，他自己通了。不但这一部经通了，所有经全通了。为什么呢？智慧开了。一切经都是从智慧里头流出来的，你智慧开了，你怎么会不通达呢？啊，不但佛经通了，所有宗教经都通了，所有世出世间典籍也全通了，这么个道理啊！这个法子太妙了，一切都通了，是吧？就是后得知。根本智得到之后，啊，后得之什么？你一看就明白，一听就明白，一接触就明白。不要学的。那古时候这种例子很多啊，啊，现前也有啊。只要你稍稍留意，你就看到了。啊，中国唐朝慧能大师那是典型的榜样。啊，他是佛门一代大师。啊，不认识字，没念过书。怎么证得的呢？放下证得的。啊，一生虽然说在黄梅参学八个月，五祖道场里面的讲堂他没去过。禅堂他也没去过，这最后传法，半夜三更，五祖召见他，跟他讲《金刚经》大义，讲到“应无所住而生其心”，他豁然大悟，就成佛了。啊，慧能开悟是成佛了，五祖一波就传给他了。他那一年二十四岁，啊，这一开悟怎么样呢？所有经全通了，啊，《坛经》上记载的都是一些出家人向他请法，非常可惜。啊，没有学道的人请他讲《道德经》大义，没有儒家的请他讲《四书五经》的大义。哎，如果有人问他，他全说得出来，他没有一样不通，全通了。啊，不是只有佛经通啊，一切都通了。为什么？一切法从心相生。为心所现，为识所变。啊，他转识成智，那就世出世间法没有一样不同。啊，这是成就根本智啊！啊，慧能大师在五祖方丈室里面。得
，根本值。啊，以后在外面参学，在猎人队里十五年，成就他的厚德值。啊，典型的例子，一点都不假了。啊，你就晓得，在过去两百年前，儒释道是怎样教弟子啊，都不离开。戒定慧三学就不离开这个原则啊，决定是一门深入，长时寻修，一直到你开悟啊，你不开悟，这个功夫不能间断，天天要做啊，一旦大彻大悟，完全解放了啊，佛法里面叫解脱。你得大自在呀、啊！啊，你得大自由啊！没有任何拘束了。啊，生从哪里来，死往哪里去，你自己清清楚楚、明明白白。你不必去问任何人